Kingdom Come. Achieved with CryEngine. Ahoj pařani. Vítám vás v pařanském ráji. Teď právě budu hrát Let's Play Kingdom Come. Bude to v českými titulky. Charles the Fourth. Jak vidíte už tady na tom. Myslím, že jsem asi první let's play, který to dělá v češtině s českými titulky, protože to udělali teprve nedávno, jinak to bylo s anglickými. Aspoň co jsem se koukal, tak zhruba 14 dnů zpátky, tak jsem tam nic takového neviděl, ale v angličtině je tam toho už dost. No. Takže tohle je takový úvod. Je to vlastně po době Karla IV., kdy jeho syn Václav vládnul a nějak se nelíbil ty vládnoucí třídě, takže se ho snažila nějak jako zlikvidovat a je taková doba jako by temná, by se dalo říct, že byly hodně války. Takže do té doby je zasezená tahle hra. No, to by měl být ten Václav, který byl pak prohlášený za svatý se se nepletu. Je to v době vlastně vláde Zikmída. Then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. Je to pěkný, že je to z českého prostředí, české vesničky, lesy, historie. Takže to je taková dobrá vizitka do světa, protože se o to zajímá jako celý svět, takže. Trošku stopíme víc do podvědomí. Jinak to běží na moderním, myslím, že to je Kry Engine od Krajtechu. Takže je to pěkná grafika. Vidíte se. Já dělám i gameplay Kingdom Come v angličtině, ale tam to nekomentuju, protože anglicky moc nemám. A to mám na jiném kanálu YouTube, tam jsem jako Little English. Ale tohle bude Let's Play, takže to projdeme hezky od začátku do konce. Nebudu tam dělat moc tři. Když by vás nějak ten rozhovor nudil, tak si ho prostě přetočíte. To tady píše, naše beta začíná na místě, kam se v plné hře dostaneš až po notné chvíli hraní, takže my už budeme trošku jakoby rozehraní. To je to RPG, ta postava se vyvíjí, to vidíte sami, že se tam nějaké věci jako budou vylepšovat, hlavně při tom rozhovoru a tak. Takže zapínám. After the kidnapping of the king, chaos and turmoil ruled the land, and our province was no exception. We were overrun by bandits and marauders, and the roads were no longer safe. Libby, some of the hodnota kreslena grafika, která jakoby navazuje ten příběh takový v pozadí, ale budou tam i in-game jakoby animace. To track down the killers and to bring them to justice, I rode with them, but the investigation has been slow and difficult. Whenever I came across some trace of the bandits, someone erased it in the cruelest way imaginable. In the end, though, 
I got one step ahead of the enemy. I found out one of the bandits was Before I set out to track him down, Jedu na hrádeček. To je moje hlavní postava, vlastně s kterou budu hrát. A tam působím trošku jako vyšetřovatel, mám nějaký úkol. Že se hodně musím ptát lidí, aby mě navedli správným směrem. Faster! In a real fight, you'd be dead already. Sir. Ah, Henry. Carry on. Well, lad, have you made any progress with the investigation? Yes, sir. I think I have at last. So you found someone who isn't gutted and nailed to a wall? It wasn't easy, sir, but I believe I have. I have information about one of the bandits who did it. He's even hiding in a village nearby. God's blood. It's true the darkest shade is beneath the candlestick. Who is he? I only know that they call him Riki and he's from here in Talmberg. That's it? You wouldn't believe how much effort it took me to find that out. But I think it's enough to go on. What if he's dead too? I think we'd already know if he was. These fellows are not given to subtlety. Hmm. True enough. We haven't found any more mutilated corpses. Well, get on with it then. And when you find him, come and see me. Most likely I'll be in the encampment by Merhoyed. You can rely on me, sir. Farewell. And be careful. I know what that rabble did to you. Don't start it. Don't start it. Don't start it. Tak uvidíme, jestli tam na tom bude takový možnější, tam ten bude takový úplně vykastrovaný. Takže se rozlížím. Vesnička. Takže jedeme do vesnice, můžu přidat rychlost B. Jinak já to hraju na Xbox 360 ovladače, krásně se to s tím ovládá, řekl bych, že je to lepší než myší. Jsou nějaký lázně, tam potom budeme mít úkol. Já jsem říkal, už jsem to trošku hrál, že jsem dělal takový ten anglický gameplay, takže už trošku vím kam jít, ale jako nebudu vám to prozrazovat. Že to projedu, jako kdybych to úplně neznal. Vstoupíme, to je Y. A teď se můžeme podělat na našeho koně. A píšou tady, že můžu v něm skladovat. Má nějaký brašny, nějaký i předměty, které budu mít navíc. To jsem zatím ani neskoušel. Tady máme hned někoho na pokec. Welcome to my shop. Jo, takže to je obchodní, tak se můžeme podívat na obchod, co nabízí. 
Tady když se koukneme dole je 40, to je moje hotovost, kolik bych měl mít u sebe. Tady zatím z těch věcí asi nic potřeba nebudu. Veře se dá krát, takže si jídlo můžu nakrát. A co se týče třeba louče, tak tu už mám a zbraně, teď si můžu sebrat, až s někým budu bojovat a porazím ho, tak si prostě vezmu jeho věci. Teď můžu ukázat, jak se krade. Teď třeba ty javka jsou dobrý, šehla. Je také dobrý i jako. No, takže už 18 jablek jsem vzal, je prázdný pytel. Chleba, nejen chlebem živ je člověk, ale chleba se vezmeme taky. Doufám, že mě někdo nenačapá. Ještě se mi nestalo, že by někdo načapal, ale... Prostě... Jestli to je třeba jako v oblivě, no to bylo... Tuším, když jsem něco ukradl, načapali mě, tak jsem musel zaplatit pokutu, nebo jsem šel do vězení. Tady jsem si zatím nic takového nevšiml, že by bylo. No tady, když dám inventář, to, je, to dělám na klávesnici, možná, že to je někde na gamepadu, a to jsem nějak nalazil. I to je, tak se můžu kouknout, co mám za věci, takže mám jeden na půlruční meč, louč, nějaký hadry, ty potom vylepším. No a tohle jsou ty kradené věci, je tam červená ruka. Takže to zřejmě nepůjde prodat, ale můžu to sníst, takže... Tady napravo mám ukazat to zdravý výdrž, odpočinek, sitost, tak vidím, že teď jsem na 98 na 1, tak kdybych pak měl lát, tak si s ním spíš ty kradení a ty jabka tady ty můžu třeba prodat. Peněz mám 40, no, tady je no. Jinak potom tady je vývoj postavy, úroveň 12. Síla, obratnost, vitalita, takový ty hlavní atributy RPG. Tady jsou vlastně úkoly napsané, co mám dělat. A to člověk vidí i na mapě, takže ho to vede za ručičku, nemusí nějak dlouho bloumat, kam by měl jít. Tady jsou aktivní úkoly. Jsou tu je pak klíče, takže se opravdu některé zámky dají dělat, že se prostě vypáčí. Je to taková minehra, by se dalo říct. Taky známe z, z ostatních RPG her, není to žádná výjimka. Se říct, že tohle ta hra vlastně se bere všechno možné z ostatních RPGček a Řekl bych, že je to dobře, protože to vlastně je intuitivní člověk, vlastně ví, co má dělat. Nasedneme, pojedeme si někam podívat, někdy se koukáme na mapu. Jo, takže tady vidíme, že, že tím žádný úkol není, protože jsme s nikým ještě pořád nepokecali, takže musíme se ptát na toho, Smraďocha, kdo to vůbec je. Tak třeba tu jak uklízím, kam mi zmizela zase to. Nebo na to. Tak se s ním pokecáme trošku. I'm looking for some fellow they call Riki. Jesus, who wouldn't know Hinek? Hinek? That's his real name. I doubt he likes his nickname much. No, I don't suppose he would. Where would I find this Hinek? Try his folks house. If you have the nerves for it. The old tanner's a grouchy curmudgeon. Oh, tak se zeptáme nějaký podrobnosti s Mraďochy teda Hinek. What can you tell me about this Hinek? What can I tell you? No, he's none too popular. No one cares to talk to him. Why not? Well, I don't know. But I heard he goes around with dubious people. What's the tanner like? Hinek's father? The less I see of him, the better. He's not exactly pleasant company. Why do they call him Riki anyway? Why do you think? Because he's a tanner, of course. Sonavidja. Uh, the 
people like him? Why don't 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 people like him? Either at home or in the village, he's always roaming around somewhere. And does nobody at all talk to him? That Harlot Adela hangs around with him, of course. Harlot? She works as a bathhouse wench. Same thing. No, tady jsme viděli jednu chybu, kde prošel konem. Takový chyb tady je, jako vidí, co je to. Je to beta, teprve. A ní... spousta jiných her v plní verzi měla tolik chyb. Vzpomínáme si třeba na Skyrim, kde když to vydali, draci lítali po zpátku plně. Takže. Úplně v pohodě, na betu je to hratelný výborně. Takže teď se pojedeme podívat. Můžu dát mapu. Bych to možná mohl najít na ovladače, já nevím kde. Tohle je spánek. Tak to nevím. Tak dáme mapu na klávesnic. Jo, takže... Už se nám tady na mapě zobrazily dva praporky. Úkoly, tak pojedeme nejdřív sem, s to označím křížkem. Takže teď nahoře, uprostřed, to je taková středověká GPS, ta mi ukazuje, kam mám je. Takže by to mělo být tady někde. Zastoupíme si. No, tady jsou taky nějaký kůže, možná, že tady bude ten hinek, smraďov. A tady nám někdo pracuje, kopává zeleninku. I'm looking for a fellow they call Riki. Have you ever heard tell of him? That's what they call my son, Hinnick. Uh -huh. You wouldn't happen to know where he is. I don't know nothing. Don't you know at least where he usually goes? It's quite important. Hinnick shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick and Harry? Do you at least know anyone he's friends with, or someone he goes to see? As far as I know, nobody here in the village talks to him. I heard he's seeing some bathhouse wench. Maybe. He can't get it for free, so I suppose he's got to go to the baths. Že prostě jsem byl vyslanec, jakoby důležitá, taková, že jsem jakoby dele, delegát, takže zkusíme tuhle tu, na kterou zabere. I am an envoy of Sir Rotsik Kobila, and I'm conducting an investigation here, so stop hedging and tell me where your son is, right now. Sir Redzig's on no, sorry, try that on neuspěl, someone else. Takže v tohle nevyšlo, takže zkusíme... Look here, fellow. Your son is in a serious scrape, and I'm trying to help him. Your evasions are starting to vex me, and my patience is running out. Are you threatening me? And I'm supposed to believe that you want to help Hinnick? Believe what you like. I'm concerned about Hinnick, but I don't care much what happens to you. Is that clear? I don't know where he is. And if beating up an old man makes you feel like a hero, go right ahead. I've been beaten all my bloody life, so I'm well used to it. Já ten dialog ukončím, ještě se potom za ním přijdu. Tady je problém ten, že jsem pořádně nepokecal s ostatníma lidma. Zkusíme ten stykrč mě s ním pokecat. Protože se mi potom zvýší úroveň a potom snadno 
těch důležitých úkolů získám ty informace. Takže dáme si rychlej běh. No, to, to je pravou někdy, je to pravou, při tom rychlém běhu obtížně vybrat tu zatáčku. To se mi stalo spousta nehod. Teď jsme ho srazili. Tak. Jsou taky trošku. Já mám tady neštěstí. O, sakra. Jsme ho blbě zaparkovali. No, když se rychle běhá, tak to prostě... Co se občas stane něco nemilého. Vstoupíme si. Jsme ho krásně zaparkovali, konečka. A teď... Pokecáme. Welcome to my shop. Where does the tanner live? Where's the bathhouse? Jsem zatím úkolem. Teď jsme dali takovou zpátečku. To mělo být tímhle směrem. To jsem přijel. Rybníček, příroda. Má nějakou prácičku. Jsem si umajit, pokecáme s ním. What can you tell me about this Hinek? I wouldn't say I know him. Decent people have nothing to do with him. How come? He stinks, he's filthy, and he goes around with peculiar people. In short, not someone you'd want to know. What's the tanner like? Hinek's father? He's a slimy old toad, unpleasant to folk, and weird. Why do they call him Riki anyway? Why do you think? Because he's got a big nose? He reeks, that's why, Jesus. Why don't people like him? I'm not one to gossip. All I can tell you is he doesn't make a good impression on folk. And does nobody at all talk to him? I hear he sees Adela. So Adela is his sweetheart. <laughs> sweetheart? I wouldn't put it that way. She's anybody's sweetheart if they've got the money for it. <laughs> Where does the tanner live? Where's the bathhouse? Can you tell me something about Tomberg? What's it like here? You know this Hinnock. Can you tell me something about him? He's a bastard. Oh yeah? In what way? He's a scoundrel who keeps company with all sorts and gets up to devilry. Folk don't talk to him much. What can you tell me about the old courier? The apple never falls far from the tree. Hinnock's a scoundrel and his father's a grouchy old bastard. 
Why do they call Hinek Reek? No, teď jsme dosáhli nový úrovně. Toto jsem dal vůbec něco kecání. On je to, že teď budu moci při rozhovorech použít ty různé fintičky. Why has he got such a bad name? Most of the neighbors stay well clear of him, because he goes around with the wrong people. A devious pack they are. I wouldn't wonder if they were thieves or even murderers. Some tech vids behind the vrechnitz. Don't tell me no one at all talks to him. There's one bathhouse wench talks to him, a filthy harlot, of course. Who else? And what's this harlot's name? Adela, I think. Adela, this name. Tak jo, tak domů za Adelou. Mám pocit, že to je ta, co prošla mezi náma. I heard you've been seeing Hinnick, the tanner. So what? Come to preach to me, have you? That I'm a loose woman, a sinner? That I seduce decent men, huh? God, no. Nothing like that. It's just that you're the only one in the village who sees Hinnick, so I came to ask you about him. Aye, I've seen him often enough, but I don't know what I could tell you about him. Where can I find him? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off to the woods again. Does he do that often? From time to time. What the hell does he get up to there? Um, I I don't know. I don't seem to know. Skusíme tady být upřímní a dát na tu druhou větu. He goes to the woods from time to time. That smells fishy. What do you mean? There's no law against it, is there? With all the footpads, pillagers, humans, and God knows what kind of vermin around, I'd say that's pretty suspicious. But Hinnick certainly has nothing to do with those people. Then what does he do there? I don't expect he's gathering mushrooms. I really don't know what you want from me. So Hinnick is a bit odd. Sometimes he goes off into the woods. Look here. I'm a friend of Hinnick's and I really need to know where he is and what he's doing. But I already told you I don't know where he is. So I suppose he just goes to the woods to pick mushrooms, does he? Mushrooms? No. Um, like hares or other game. So Hinnick is a poacher. That doesn't surprise me. Well, he was never one for an honest trade. Do you know exactly where he goes? Maybe he has some favorite spot he might have told you about. He said he has some hideout in the woods, but he didn't tell me exactly where. When did you see him last? A few days ago. He came to me late in the evening, drunk. That was unusual? I never saw him drink much. He always came here sober. So he was acting strange that evening. He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He kept on prattling and wasn't interested in, well, you know what. So I threw him out, and I haven't seen him since. Can you remember anything he said that evening? Um, hard to say. He went on about some Jacob who died. Then he was regretting he ever got into it, but he never said what it was. And that it wasn't worth it for the money. Aye, and then he was talking about the money. That was very odd. What did he say about the money? Just that he had a pile of money hidden at home in the house. Uh -huh. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl, and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave, or he'd go with me, and we could get married and such. Just poppycock. Did you go there for a look? No, I have no time for such things. Obviously, he made it up. Where would a layabout like that get money? Sure, I understand. Did he tell you exactly where he hid it? He said he buried it at his dad's small holding in the west of the All right, thanks.
Crazy pokecáme. Zkusíme třeba tohle. Your son is about to get into deep shit. I'm trying to find him so I can warn him. That's nothing new. He's always up to his ears in it. This time his neck is on the block. He got mixed up with some very unsavory people. I have to find him. He was here a few days ago, but he left right away. He looked like like he was in a hurry. And you don't know where he went. I've got an idea, but I don't know where it is exactly. I don't follow you. Hinek makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. All right. It's not much to go on, but it's better than nothing. Don't you have any clue where his hideout might be? I really don't know nothing about no, that. Neřekne, I can tell when he come from there tohle. is all. How's that? Because every time he brought some hides for tanning and money. He had money because he sold the stuff right away? I suppose he never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? Eh, well I don't really know. But the innkeeper came here now and again and gave him money. Of course it could have been for meat. All right. I'll ask at the inn then. What more do you know? I I don't know. I swear to God almighty, I don't know. Hinek never told me nothing. It's just Bloody Bloody hell, start using your head or I'll never find Hinek. How much time did he spend away? What was he wearing? How did he look when he came back? Anything. Well, he came and went at various times. I really don't know. Except maybe one thing. He'd come home scratched with brambles and leaves and shit on it. So he probably went through thick woods to get to that place. I reckon. What do I know? Hadry a peníze, super. Tak jo. Takže když dám mapu, tak už tady opravdu nic nemám. A už mám quest jenom tady. Takže jsme si to... Našli peníze, to jsme potřebovali. Tak, nic mu říká, nebudeme, se hezky usmějeme a zdrhneme. Ten až to zjistí, to bude nešťastný. Řídím se tou GPS nahoře, tam jsem si označil ten praporek žlutý, to znamená, teď mě to zavádí sem, takže musím pokecat s tímhle obchodníkem. Welcome to my shop. I want to ask about the courier son Hinek. 
and ask someone else. I have nothing to do with Riki. He'd only drive my customers away. I heard a different story, though, that the two of you were doing business together. Who are you, anyway? A friend of Hinox. He's gone missing, and I need to find him. I don't know where he is, but if you find him, tell him he still owes me some goods. Tak. Zkusíme tady, že to zločin. I don't give a damn what deals you've been doing together. I won't tell anyone, but I urgently need to know where Riki is. What have our deals got to do with where he disappeared to? More than you think. It's quite possible Riki is hiding out at his poaching lair, and believe me, it wasn't hard to find out who was buying game from him. And it's even easier to go to the castle and tell them. All right, all right, but give me a word of honor. You won't no, tell anyone about our deal. You have my word. Fine. So what do you want to know? I hear Hinnak has a hideout in the woods he uses for hunting game. Do you know where it is? I don't know exactly. That is, I don't know where it is at all. But what I happen to know, it's a dark place, a cave or an old mine shaft. How do you know? Whenever Riki was going poaching. He always came to me first for candles and lamp oil. He brought the game skinned and gutted, so he had to have light for that. How much game did he bring you? Not much. A few pieces. There's no great demand here. Sometimes the gentry has something, otherwise it ends up in sausages. And do you know the whereabouts of some mine shaft in the area? I don't know. But a few months ago, the quarry master Sir Rupert was complaining over his ale here that Lord Divish had saddled him with a hell of a job. He had to check out all the old mine shafts in the area to see what state they were in. I'll try asking him then. Thanks. You're welcome. Když dáme mapu, tak máme teď vidět, že tady nedaleko je jeden úkol. Pak máme tady dva. A to je asi všechno. Se tam pojedeme podívat. Jsem si to označil tom místo kolu a teď se tam jedu podívám. Byl někdo tady nahoře. Si dám tu mapu. Aha. Jsme trošku zajeli. Tady je totiž tábor dřevorubců a my máme je trošku jinam. A to nevadí. A to tady je chapra jednou. Cestě. Kolo se na mapu. Jsme taky daleko, no? Tak se ještě vrátím. Naštěstí se je to rychlý s tím koněm, tak tam budu za pár sekund. Ten úkol bude někde tady. 
Jo, to je nějaký kamenolom. To je nějaká pracovníčka. Když tam má půl, tak jsme skoro na místě. To by měla být ta důležitá osoba. I'm looking for a mine shaft around here, and I heard you know all about them. Mine shaft? What for, lad? You surely don't expect to find any silver. I heard there's treasure hidden in a Talmberg mine shaft. Treasure? Yeah, treasure. You look a bit old for fairy tales, but don't let me spoil your fun. I'll tell you. There's not many mine shafts left here. Most of them either collapsed or were filled in, but there's still one trial shaft left. That might interest you. How do I find it? Take the road to St. James's. On the way, you'll reach a stone bridge. A short way past the bridge, the stream cuts through the path again. At that point, you'll see a hillside on your right, and the shaft is in that hillside. Thanks. You're welcome. Just try not to break your neck. Tak jo, musíme se dostat teda do štoly. Když dám mapu, tak už bych to tam měl vidět. Jo, je to tady. Akorát, že už bude za chvíli tma venku. A pod mě je to opravdu blbý. No, zkusíme tam ještě dojet, než se setmí. A tady se smívá opravdu strašně rychle v té hře. A když se koukneme na čas, tak zjistíme, že 19 hodin. Takže za pár minut bude tady tma. To neuvidíme vůbec nic. Sice mám louč, ale stejně. Tak když tak tím kde přespím. Co je toto? To jsem ještě neviděl. Jo, tak to je jedna z takových chyb. Ten kovář ve skutečnosti. A zase podíváme, když tak. Ten kovář má být tady, pracovat. A pracuje nám na střeše. Hm. Takže to jsem opravdu ještě nevěděl. Já teď si to uhasil to, co ukul. Tady to evidentně zabalil. No. Pak druhý den se s vámi sem půjdu podívat, jestli ta chyba tam bude furt nebo už to bude nějaký opravený. Třeba to je jenom nějaký úlet. Pomoc mi člověče, hle, moc se pomoc. Jak mu, já mu jako pomůžu. No, tady pracuje druhý. V skutečnosti to hasil tady. A nic, jedeme dál. Budeme se zdržovat volovinama. Jak to vypadá moc hezky, když pracuje, ale na té střeše je to opravdu takový netradiční. A už se nám tady ještě spustila voda. Tam, 
prší, bouřka. Tady ještě nějaká osoba. Zkusím zeptat na cestu. Co na to bude? Jaká dobrá osoba? Sakra, tak to není dobrá osoba. To je moce se mnou utočit. Takže... Ježíš, on už se mnou bojuje. To je právě blbý, že když dám inventář, tak... Vytáháme se ty dny. Mě zabil. Tady když si dám světlo, protože je to dost má. Jo, tak tady má takový mechanismus, který se používal. Tady nějaký měch, tím si tady udělá žavý. Hey, watch it. Light. Super. Předtím byl na střeše, to byla nějaká chyba, teď jak jsem umřel, jak jsem si to pustil znovu, tak už je správně jak má být, jo, takže už tam ta chyba není, takže se vydáme na cestu. Když to je, to krásný počasí. Chtěl by to spíš si někam ukryt, za prvé bude už tma, protože tady má ještě pomocného pracanta. Zapadá slunce, ta tma je tady v té hře strašně rychle. Jakmile začne zapadá slunce, tak za pár minut už je tma, takže... Ještě to má důvřka. Takže se vydáme na cestu. No, nějaký pocesní, doufám, že bude přítel, že to nebude žádný nějaký. No, tak to nevypadá dobře. Když se pustí tahle hudba, tak to je vždycky při útoku. Takže já si budu muset zaplnit meč. Tak. Tak, teď se mu dal pěknou. Tak to bylo rychlé. A už máme hned zbraň, hadry a můžeme se vylepšovat. Neměl si začínat. No, nevím, co to bylo za grázla. Můžeme je vzít, jo. Tak podržíme Ačko. Můžeme ho trošku sklidit. Tady moc nápadný. A teda, jak je těžký, tak opravdu hrozně pomalu. Já ho hodím někam do trávy. Tak. A je to. Už to není tak nápadný. Teď se tam může schmít. Tak jo. Si ještě tu hru uložím. A teď se můžeme podívat, 
Co to tady máme za věci? Tohle je stejný. Důležitá je váha. Jsem skoro na hranici, mám nosnost 60, takže... Potom bych chodil pomalu, takže budu muset nějaký věci vyhazovat. Teď to je více než ten tohle to můžu vyhodit. Ten kabát se dám navíc. Tady mám nějaký boty, které jsou lepší. Jsou stejný. Vyhodíme brnění. Tohle je lepší, tohle to mi sníží zbroj, takže tohle vyhodím. Jo, tady napravo dole vidím červeně, když je to horší než ta předchozí věc, co tam mám, zeleně zlepšení. Tady máme nohavice. Viditelnost, tady to je horší, tak dáme pryč. Košile, tady ty košile, je to asi stejné, ne tahle. Je lepší zbroj, ale horší viditelnost a hlučnost, tak zbroj je asi důležitější. Tak tohle vyhodíme. Co se týče zbraní, ty jsou opravdu schodné, takže to jedno vyhodíme. Asi to z 84, takže nějaký jabko se s ním. Dobrý. Co to zase uložíme? A bude tmá za chviličku. Měl bych trošku s sebou hejbnout. Já už budu chodit zloučí. Ježiš, pane. Jaký zombík, úplně. Vidíte to? No. No, jako nezávidím. Jsem kousek, to bych mohl zvládnout pěšky, protože tady s koním přes tyhle ty stromové je dost nepříjemné. Nevím, jak se tam prodřít. 